ஹாய் நான் உங்கள் ஜானி கண்ணதாசன் அவர்களோட இரண்டாவது பதிவோட வந்திருக்கேன் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் கண்ணதாசன் அந்த பேருக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு நம்மலாம் கேட்டால் நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா கண்ணனுக்கு தாசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அவர் சொன்ன விளக்கம் வேறு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அழகான கண்களை வர்ணிப்பதும் அந்த வர்ணிச்சதை அழகாக கவிதையாக படைக்கிறது தான் வேலை அதனால தான் என்னுடைய ஆசைப்படி கண்ணதாசன் அப்படின்னு சொல்லி பதிவு பண்ணிருக்காரு அதற்கு அடுத்து இவர் என்ன அப்படி இவருடைய உடைகள் விஷயத்தில் எப்படி இருப்பார்னா மஞ்சள் பட்டு சட்டை பட்டு வேஷ்டி இதை தான் அணிஞ்சிருப்பாரா சில நேரங்களில் நிறைய கைகள்லேயும் கழுத்துலேயும் நகைகள் இருக்குமா சில நேரங்களில் எதுவுமே இருக்காதான் எம்டியாக தான் வருவாராம் என்ன எல்லா நகை எங்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் எல்லாம் பள்ளிக்கூடம் போயிருக்குப்பா அப்படின்பாராம் பள்ளிக்கூடம் போயிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எல்லாம் அடகு கடைக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி பதிவு பண்ணிருக்காங்க அடுத்து இவர் கவிதைகள்லாம் பாடல்கள்லாம் எங்க எழுதுவார் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் சென்னையில் இருக்கிற உட்லண்ட்ஸ் ஹோட்டல் அது மட்டும் இல்லாமல் சென்னையில் இருக்கிற அபிராமபுரத்தில் இருக்கிற கவிதா ஹோட்டல் இங்கே தான் அவருடைய பாடல்கள் அதிகமாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே வெளியூராக இருந்தால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெங்களூர் உட்லண்ட்ஸ் ஹோட்டல் அங்கே தான் வந்து பாடல்கள்லாம் எழுதுவார் அப்படின்னு சொல்லி பதிவு பண்ணிருக்காங்க அடுத்தது இவர் பாடல் வரிகளை எப்படி உருவாக்கார் அப்படின்னா வேஷ்டி நுனியெல்லாம் தூக்கி பிடிச்சிக்குவாருங்களாம் எழுந்து நடக்க ஆரம்பிச்சுருவாராம் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நிறைய சிந்தனைகள் துளிருக்குமா நடக்க ஆரம்பித்த பிறகு நிறைய சிந்தனைகள் துளிக்கும் போது நல்லா பா பாடல் வரிகள் நல்லதாக வரும் அதனால் நடந்துக்கிட்டே இவர் பா வரி வரியெல்லாம் சொல்ல சொல்ல சந் அந்த டியூனை சொல்ல சொல்ல இவர் வரிகள் வந்து விழுந்துக்கிட்டே இருக்குமா கா இவர் தான் எம்எஸ்பி அவர்கள் தான் சொல்லுவார் அப்படியே அவர் ஒரு அறிவு அருவி அறிவு வந்து தமிழ் அறிவி கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இவர் மிகப்பெரிய தமிழ் அறிஞராகவே அறியப்படுகிறார் அடுத்தது இவர் எழுத ரொம்ப கம்மி டைம் எடுத்துக்கிட்ட பாடல் எதுனா முத்தான முத்தளவு பத்து நிமிஷத்தில் அந்த பாட்டை எழுதிட்டார் ஆனால் நெஞ்சம் மறப்பதில்லைங்கிற அந்த பாடல் எழுதுறதுக்கு அதிக நாட்களே தேவைப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பதிவு பண்ணிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு இவர் பாடல் ஒன்று சீக்கிரமாகவும் உருவாக்கிடுவார் ஒன்று ரொம்ப லேட்டாகவும் உருவாக்குவார் அப்படின்னு சொல்லி பதிவு பண்ணிருக்காங்க அதற்கு அடுத்தது இவர் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய பாடல் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் திருப்பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டாயே ஸ்ரீமன் நாராயணா அப்படிங்கிற இந்த பாடலை தான் அதிகமாக கேட்பாராமா இவருக்கு பிடித்த பாடல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னடா பொல்லாத வாழ்க்கை அப்படிங்கிற பாடலும் இன்னொரு பாடல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சம்சாரம் என்பது வீணை இந்த ரெண்டு பாடலும் தான் எனக்கு ரொம்பவும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பதிவு பண்ணிருக்காரு அடுத்தது இவருக்கு மிகவும் பிடித்த நூல் எது அப்படின்னு கேட்டோம்னா கம்பராமாயணம் அதை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பதிவு பண்ணிருக்காரு காரணம் என்ன அப்படின்னா கம்பராமாயணம் அதில் இருக்கிற எழுத்துக்களும் அந்த சந்தங்களும் தான் என்ன அதிகமாக தமிழ் கவிதைகளையும் தமிழ் நூல்களையும் எழுத தூண்டியது எனக்கு மிகச்சிறந்த ஆசான் எதுனா கம்பராமாயணம் கம்பனும் தான் அப்படின்னு சொல்லி பதிவு பண்ணிருக்காரு அதற்கு அடுத்தது இவர் வந்து காமராஜரோட வாழ்க்கை வரலாற படமாக எடுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணிருக்காரு படமாக எடுக்க முயற்சி செய்தும் கூட அந்த திரைப்படத்தை பாதிக்கு மேலே எடுக்க முடியல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதற்கு அடுத்து இவர் கவலை இல்லாத மனிதன் என்ற திரைப்படத்தை சொந்தமாக தயாரித்தார் அந்த திரைப்படத்துக்கு பிறகு இவர் பெரிய நஷ்டத்துக்கே ஆளாகிட்டதால் இனி என்னுடைய கவிதைகள் அனைத்தும் பணமாகி பணம் எல்லாம் கடனுக்கு தான் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பதிவு பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இவர் வந்து மிகப்பெரிய கடனாளியாகவே ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறம் இவர் சொந்த பிடுக எடுக்கிற ஐடியாவுக்கே வரலை அப்படின்னு சொல்லி பதிவு பண்ணிருக்காங்க அது 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 மட்டும் இல்லாமல் இவர் மூன்று மனைவியர் இருப்பதாக அறியப்படுகிறது முதல் மனைவியோட பேர் பொன்னம்மா அவங்களுக்கு ஏழு குழந்தைங்க இரண்டாவது மனைவியோட பேர் பார்வதி அவங்களுக்கு ஏழு குழந்தைங்க மூன்றாவது புலவர் வள்ளியம்மை அவர்களை திருமணம் செய்து கொண்டு அவங்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை விசாலி கண்ணதாசன் அவங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மொத்தம் பதினைந்து குழந்தைகள் பதினைந்து குழந்தைகளுக்கும் ஒரு முறை கடப்பக்கம் போயிருக்காங்க பாண்டி பஜார் பக்கம் பாண்டி பஜார் பக்கம் போயிட்டு திடீர்னு ஒரு ஜவுளி கடையை பார்த்துட்டு காரை நிறுத்த சொல்லிட்டு காரில் இருந்து இறங்கி அந்த கடைக்கு போயிருக்கார் கடைக்காரர் வந்து குழந்தைங்க என்ன சைஸ்ன்னு கேட்பாங்களா குழந்தை என்ன சைஸ்ன்னு வந்து இவர் தடுமாறி நின்றுட்டு இருக்காரு அப்போ அவரோட உதவியாளர் இருந்தால் எஸ்பி முத்ராமன் அவர்களுக்கு சிரிப்பே வந்துருச்சான் அமைதியாக நின்றுகிட்டு இருந்திருக்காரு சிரிச்சுக்கிட்டு அதற்கு பிறகு அவர் வந்து கண்ணதாசன் அவர்கள் சுதாரிச்சுக்கிட்டு எல்லா சைஸ்லேயும் எனக்கு குழந்தைங்க இருக்கப்பா எல்லா சைஸ்லேயும் எடுத்து போடணும் எல்லா சைஸ்லேயுமே எடுத்துகிட்டு போயிட்டாராமா அந்த அளவுக்கு மிகவும் சுவாரஸ்யமான மிகவும் குழந்தைத்தனமான மனிதராக இவர் அறியப்படுகிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து படுக்கை அறையில் வைத்திருக்கக்கூடிய படம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணர் படம் மட்டும்தான் வச்சுருப்பாராம் அந்த அந்த படத்தை டெய்லி வணங்கிடுவாராம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து எங்கேயாவது வெளியூரோ வெளிநாடோ போகணும் அப்படின்னா சாண்டோ சின்ன பார்த்தே அவர் வீட்டுக்கு போய
எங்க அப்பா கூட பதிவு பண்ணிருக்காரு அந்த அளவுக்கு மிக காமெடியான மனிதராக அறியப்படுகிறார் அதற்கு அடுத்து இவர் வந்து நிறைய புத்தகங்கள் எழுதி இருந்தாலும் அவருடைய புத்தகங்களில் மிக முக்கியமானது அவருடைய சுயசரிதை சுயசரிதையை ரொம்ப திறந்த புத்தகமா எழுதியிருப்பாருங்க அவர் வந்து பெண்கள் விஷயத்தில் ரொம்ப சாதாரணமான மனிதராக தான் வாழ்ந்திருக்காரு புகைப்பழக்கம் உள்ளவர் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய தண்ணி போடுவார் இப்படி நிறைய பழக்கங்கள் இருந்தாலும் திறந்த புத்தகமாக தன்னுடைய வாழ்வில் நினைத்த அனைத்து விஷயங்களையும் சுயசரிதையாக எழுதியிருப்பார் அப்போது உன்னுடைய வாசகருக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டதுக்கு வாசகர்கள் என்னுடைய புத்தகங்களை படிக்கக்கூடிய வாசகர்கள் புத்தகங்களில் வரக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் ஆசிரியரை பின்பற்றிடாதீங்க புத்தகங்களில் வரக்கூடிய விஷயங்களை மட்டும் பின்பற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி பதிவு பண்ணிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு தன்னை தானே உணர்ந்தவர் அப்படின்னு யாருன்னு பார்த்தோம்னா கண்ணதாசன் அவர்கள் அதே மாதிரி இவ்வளோ தப்பு செஞ்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு எப்படி இவ்வளோ அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி உங்களுக்கு தகுதி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அனைத்து தகுதியும் எனக்கு இருக்குது எல்லா தப்பும் நான் செஞ்சு பார்த்துருக்கேன் அதனால் எல்லா தகுதியும் எனக்கு இருக்குது தப்பு செய்கிறவன இதை செய்யாதன்னு சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மிக சிறந்தவராக இவர் அறியப்படுகிறார் அதற்கு அடுத்து காமராஜர் அண்ணா எம்ஜிஆர் கருணாநிதி இவங்க நாலு பேரையும் அதிகமாக திட்டினவரும் இவர் தான் அதிகமாக பாராட்டினவரும் இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி அறிகிறார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இவருடைய நண்பர்கள் அரசியல் நண்பர்கள் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோ அவர்கள் ஜெயகாந்தன் அவர்கள் பழநெடுமாறன் அவர்கள் இவங்க எல்லாம் வந்து இவரை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க கவிஞரை பற்றி என்ன அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா கவிஞரோட தோரணை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கவிஞர் கவிஞர் தான் ஆனால் கவிஞரோட தோரணை அரசனோட தோரணை மாதிரி இருக்கும் பேசும்போது பழகும்போது ஒரு அரசனின் தோரணை தான் அவர்கிட்ட இருக்குமே தவிர கவிஞரோட தோரணை அவருக்கு இருக்கவே இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அவூர் வராகங்கள் பற்றி கமலஹாசன் அவர்கள் என்ன பதிவு பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா கமலஹாசன் அவர்களுக்கு அந்த அவூர் வராகங்கள் திரைப்படத்தில் ஏழு ஸ்வரங்களுக்குள் எத்தனை பாடல் ரெண்டு மூணு நாளாக வெயிட் பண்ணுறாங்க பாலச்சந்தர் அவர்கள் இந்த சாங்குக்காக ரெண்டு மூணு நாளாகவும் கண்ணதாசன் டிலே பண்ணிகிட்டே இருக்காரு வர்றதுக்கு லேட் பண்ணுறாரு வரவே மாட்டேங்கிறாரு அடுத்து மூணாவது நாள் வராரு வந்து தூங்கிடுறார் தூங்கினதுக்கு அப்புறமா மேல ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கு அபூர்வராகங்கள் கீழே வந்து கம்போசிங் போயிட்டு இருக்கு கம்போ எம்எஸ்வி அவர்களை வந்து கேட்குறாரு திருப்பியும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழித்து வந்து திருப்பியும் கேட்குறாரு என்ன ஆச்சு ஏ நானா யா பாட்டு எழுத முடியும் இந்த ஆளை வச்சு பாட்டு எழுதுற நீயே தான் எழுதுற எழுதுறேங்கிற இந்த ஆளை வச்சுக்கிட்டு இந்த பாட்டு எழுத மாட்டேங்கிறாரு நான் என்னையா பண்ணிட்டும் நானா அவை எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் சத்தம் போட்டிருக்காரு திருப்பியும் கமல் கமல் சாரை விட்டு நீ போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு இருக்கா கமல் சார் இப்போ சின்ன பையன் அவர் போய் எட்டி பார்த்துருக்காரு நல்லா தூங்குறாரு சார் அவர் எப்படி சார் எழுப்புறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே கேட்டு என்னவோ செஞ்சு தொலைங்க எனக்கு என்ன ரெண்டு மணி நேரத்தில் பாட்டு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் பாலச்சந்திரன் வந்து மேலே ஷூட்டிங்கு போயிடுறாரு ஷூட்டிங் போயிட்டு திருப்பி டூ ஹவர்ஸ் கழித்து வராரு ஒரு மதியானம் ரெண்டு மணிக்கு போய் ரூமில் பார்த்தா ஆளை காணும் எங்கேயோ அந்த ஆளை காணும் பாட்டு எழுதல எங்கேயோ போனார் அப்படின்னு சொன்னால் அவரோட உதவியாளர் வந்து நீட்டாக பதில் சொல்லிட்டு போகிறாருங்க ஏழு ஒரு டியூனுக்கு ஏழு விதமாக எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காரு எதை வேணுமோ எடுத்துக்க சொல்லிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்களாம் அதை வந்து கண் கலங்கிட்டு சொல்கிறார் கமலஹாசன் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் அப்படி லட்டு மாதிரி இருக்குங்க எதை எடுக்கிறது எதை விடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அவ்வளோ பெரிய திறமைசாலி அவ்வளோ பெரிய அறிவாளி ஜீனியஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் அறிவு இவ்வளோ அறிவு மாதிரி கொட்டுறது இவருக்கு மட்டும்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏழு விதமான பாடல்களை எழுதி வைத்து விட்டு இவர் போயிட்டார் காரணம் என்ன அப்படின்னா இவங்க பேசுறது எல்லாம் கண்ணை மூடிக்கிட்டே அவர் கேட்டிருக்கார் அந்த அளவுக்கு கண்ணதாசன் அவர்கள் அறத்தூக்கத்திலே இருந்திருக்காருங்கிறது தெரியாமே கேபி அவர்களும் கத்திட்டாரு எம்எஸ்பி அவர்களும் அண்ணன் தூங்குறார் அண்ணன் தூங்குறாருன்னு சொல்லிட்டு இருந்திருக்காரு கடைசியாக ஏழு ஸ்வரங்களுக்குள் எத்தனை பாடல் அந்த பாடலை எடுத்திருக்காங்க அதற்கு அடுத்தது இவரை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க இவரே என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா பிர்லாவை போல் சம் சம்பாரித்து உதாரி போல் செலவழித்து கடைசியாக பிச்சைக்கார நாட்டம் கையேந்தி நிற்கிறது தான் என்னோட நிலைமை அப்படின்னு சொல்லி பதிவு பண்ணிருக்கார் இவர் வந்து இரண்டு திரை ரெண்டு மூன்று திரைப்படங்கள் அதாவது மாலையிட்ட மங்கை சிவகங்கை சீமை அது மட்டும் இல்லாமல் கவலை இல்லாத மனிதன் இந்த படத்தை எடுத்தால் ரொம்ப கை சுட்டுக்கிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பணத்துக்கே வழி இல்லாத அளவுக்கு ஆகி போயிட்டார் அப்படின்ட்டானால் வாழ்க்கை முழுதும் செலவாளியாகவே இவர் வாழ்ந்து இறந்து போயிருக்கார் நிம்மதியாக ஒரு அமைதியான வாழ்க்கையை இவர் வாழவே இல்லை எப்பயுமே நல்லா நிறைய பணம் வந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு அதாவது கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவனுக்கு அதோட அருமை தெரியல எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறத அவரே பதிவு பண்ணிருக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் தேர்தலில் ஒரே ஒரு தடவை தேர்தல் நின்று இருக்காரு
அது மட்டும் இல்லாமல் இவருடைய ஆசை கடைசி ஆசை என்ன அப்படின்னு சொன்னார்னா இவர் படுத்திருக்கிறது கருங்காலி கட்டலாம் அந்த கட்டலோடு அவரை எரிச்சிடணும் அப்படிங்கிறது தான் இவருடைய கனவாகவே இருந்திருக்கிறது கடைசியாக இவரை சிக்காகோவில் அமெரிக்காவுக்கு ஒரு பேச்சுக்காக போயிட்டு சிக்காகோவில் நெஞ்சு வழி வந்து அக்டோபர் பதினேழாம் தேதி இவர் வந்து உடம்பு சேரலாம் போயிருக்கு அங்கே அங்கே போயிட்டு திரும்பவும் அவரை வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்திருக்காங்க ஆனால் அவர் இறந்துட்ட காரணத்தெல்லாம் திரும்ப பாடியை எடுத்துகிட்டு வர முடியல ஆனால் அப்போது இவர் வந்து தமிழ்நாட்டின் அரசவை கவியாக இருந்திருக்கிறார் அதனால எம்ஜிஆர் அவர்கள் பெரிய முயற்சி செய்து அவரை எடுத்துட்டு வந்து அக்டோபர் பதினேழாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று பாடியை எடுத்துக்கிட்டு வந்து இரண்டு நாட்கள் மக்களுடைய பார்வையில் வைத்து அக்டோபர் இருபதாம் தேதி அவரை அவருக்கு தீ மூட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி அறியப்படுகிறார் அவருடைய பாடல்கள் எதுவுமே என்னைக்குமே இறந்து போகாது என்ன காரணம் அப்படின்னா நான் காவிய தாயின் நிலைய மகன் நான் காதல் பெண்களின் பெரிய தலைவன் நான் நிரந்தரமானவன் அழிவதில்லை என்ற நிலையிலும் அவருக்கு மரணமே கிடையாதுங்க அந்த மரணமற்றவன் சிரஞ்சீவி சிரஞ்சீவி தன்மையோடு இன்றும் நம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்க அவருடைய பாடல்கள் மூலமாக அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய கட்டுரைகள் அர்த்தமுள்ள இந்து மதத்தை ஒவ்வொருத்தருமே படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய மிக தாழ்மையான கருத்து அர்த்தமுள்ள இந்து மதத்தை நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் படித்தா நாம் எவ்வளவு கர்வமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சாகும்போது நம்ம என்ன கொண்டு போக போகிறோம் இருக்கும்போது வாழ்க்கையை எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதை மிக இயல்பாக சரியாக செருப்பால் அடிக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல சொல்லிருப்பாரு நீ தண்ணி ஊற்றுற இடத்துல எச்சத்து போய்ட்டு வந்தா அந்த தண்ணி உள்ளதான் வழுக்கி விழுவ அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது நமக்கு மேல ஒரு சக்தி உண்டு நம்முடைய மாங்கலத்தை பற்றி அவர் பேசிய விஷயங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்களை பற்றி அம்மாவை பற்றி இப்படி ஒவ்வொருவரை பற்றியும் அவர் எழுதிய கருத்துக்கள் நான் ஒரே ஒரு புத்தகம் தான் படிச்சிருக்கேன் இன்னும் ஒன்பது பதிப்புகள் நான் கண்டிப்பாக என் வாழ்நாள் முடியங்காட்டியும் அவருடைய அத்தனை புத்தகங்களையும் படித்து விடேன் அனைவருமே அவருடைய அத்தனை புத்தகங்களையும் படித்து அளப்பரிய அறிவோடும் அளப்பரிய அன்போடும் வாழ்ந்து கண்ணதாசன் அவர்களின் புகழை எல்லோரிடமும் கொன்று சேர்க்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு கவியரசு அவர்களை பற்றி நான் சொன்ன இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தா குட்டிஸ் தமிழ் சொல்லி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள